안녕하세요 여러분 수다몽입니다. 오늘은 조선의 제 7대 임금 세조가 되는 수양대군에 대한 이야기 해보고 수양대군의 왕이 찬탈 과정 그리고 단종의 최후까지 이어서 이야기해 보도록 하겠습니다. 수양대군은 1417년 그러니까 태종 17년인 9월 29일 세종과 소원왕후 심시 사이에서 어, 첫 아들 문종에 이어 둘째 아들로 태어났으며 이름은 이유입니다. 사실 처음부터 군호가 수양이 아니었어요. 처음에는 진평으로 정했다가 몇년 후에 한평대군이었다가 그리고 며칠 만에 진양대군으로 바꿔서 10년 이상 진양대군으로 불렸다고 해요. 나아갈 진자에 변양자를 쓴 진양대군이었던 것이죠. 그래도 우리는 익숙한 수양대군으로 부르도록 하겠습니다. 수양대군이 태어났을 때는 세종이 왕위에 오르기 11개월 전입니다. 그러니까 세종이 충녕대군 시절에 수양대군은 이 충녕대군의 사저에서 태어난 것인데요. 그런데 수양대군을 낳고 소원왕후가 곧바로 또 임신을 하는 바람에 사실 어머님의 보살핌을 잘 받지 못했고 또 아버지 충녕대군이 세종이 되어 이제 궁에 들어가는데 사저에 남아있게 되면서 부모님과 떨어져 지내게 됩니다. 그리고 이어 이제 외할아버지 시몬이 억울하게 죽임을 당하는 등 외갓집에 엄청난 불행이 닥쳤고 또 그런 와중에 소원왕후가 계속해서 동생들을 출산하고 또 이어서 원경왕후, 태종의 국상 등 여러 가지 일이 생기면서 수양대군은 궁 안에 들어가지 못하고 벌 밖에서 10살 무렵까지 지내다가 어, 나중에 입거를 하게 됩니다. 그런데 궁에 들어가서 또 부모님과 함께 보낸 시간은 2년 남짓밖에 되지 않아요. 1428년 윤번의 딸 윤씨, 훗날 정의왕후가 되는 어, 윤씨와 혼인을 하면서 다시 궐박, 이거 대군 사저에 나가서 살게 되었던 것이죠. 이 세조실록을 읽어보면 세조는 어릴 때 민간에서 자랐으므로 모든 어려움과 사실과 거짓을 자세히 일찍부터 겪어 알고 있었으며 도량이 성숙하였다라는 내용이 있었는데요. 사실 뭐 밖에서 자라서 자유분방하게 컸고 좀 자유분방한 성향을 가지고 있었다라고 해석할 수 있겠습니다. 수양대군은 정의왕후 외에 후궁이 3명 있었죠. 그리고 자녀로는 정의왕후 사이에서 난 자녀가 이남 이녀 그리고 금빈박씨가 이남을 낳았고 소용박씨가 또 아들을 하나 더 낳았는데 소용박씨가 낳은 아들은 다섯 살때 사망을 했습니다. 다른 왕들에 비해서 후궁의 수가 많은 편도 아니고 자식의 수가 많은 편도 아니니까 여성 편력이 그렇게 뭐 심하지 않은 왕이다 라고 알려져 있죠. 그런데 젊은 시절의 수양대군은 여러 기생을 첩으로 두고 여색을 가까이 했다고 합니다. 수양대군이 기생집을 처음으로 드나들기 시작한 것은 14살 무렵이었다고 해요. 아, 굉장히 어린 나이부터 이제 기생집을 드나들기 시작했는데요. 이 기생집을 드나드는 수양대군에 대한 어떤 일화가 차철로가 쓴 오산설립에 남아있습니다. 일종의 뭐 야담집이라고 할 수가 있겠는데요. 그 야담집에 따르면 어, 14살 나이에 이 기생집에서 잠을 자는데 한밤중에 이 기생의 기둥서방이 문을 두드리는 겁니다. 기둥서방 무섭잖아요. 그리고 아직 수양대군 어리고요. 그래서 너무 놀라서 발로 벽을 차서 넘어뜨리고 밖으로 도망을 쳤다라고 하는데요. 기둥서방이 웬 놈이야 하면서 수양대군을 또 열심히 뒤쫓아갔다고 합니다. 그래서 긴 추격전 끝에 수양대군이 정말 오래된 이 버드나무 사이에 이렇게 움푹 파여져 있는 곳에 몸을 숨겼다고 해요. 그래서 그러자 기둥서방이 어디있어 어디있어 하고 막 찾다가 도저히 못 찾겠으니까 욕을 하고 되돌아갔어요. 자 그런데 그 버드나무가 있는 집 앞에 집이 하나 있었는데 그 집에서 사람이 문을 열고 나오더니 딱 하늘을 보고는 자미성이 유수 동방의 28개 별자리 중 24번째 별자리를 거쳤으니 임금이 버들에 의지할 상이다. 참 이상한 일이군. 이라는 말을 하는 겁니다. 그러니까 지금 버드나무에 그 숨어있는 그 자가 
임금이 될 그럴 일이로다 라고 혼자 중얼거렸다는 겁니다. 수양대군이 이 얘기를 듣고 그 사람이 누군가 궁금해서 이렇게 알아보니까 관상감에 근무를 하는 관리였다고 해요. 자 그리고 이걸 쫙 기억해놨다가 나중에 정말 왕이 되었을 때그 관상감 관리를 찾아갔는데 안타깝게도 그 관리는 이미 사망한 지 오래여서 내가 그때 그 얘기를 듣고 나도 왕이 될수 있을까라는 꿈을 꿨다. 그러니 너에게 후한 상을 내리겠다 하면서 그 자손에게 후한 상을 내렸다고 합니다. 아 수양대군은 정말로 왕이 될 상을 가졌던 것일까요? 여러분 지금 제가 이미지를 띄워놓은 이정재 수양대군으로 분한 이정재의 모습은 이 관상이라는 영화의 어, 모습이지요. 거기에 관상에서 내가 왕이 될 상인가? 라고 하는 그 유명한 대사를 했는데 이 영화 속 주인공인 이 관, 관상가 김내경이 수양대군을 보고 남의 약점을 보면 목을 물어뜯고 절대로 놔주지 않을 잔인무도한 그런 자이다. 이 자가 바로 진정한 역적의 상이다. 라고 말을 하는 장면이 나옵니다. 근데 정말로 이 영화 속의 수양대군으로 분한 이정재를 보면 어, 이리의 관상을 가진 것 같기도 하죠. 네, 몇년 전에 그러니까 세조의 어진 초본, 그러니까 어진의 밑그림을 그린 것이 공개가 되었는데요. 바로 이 그림입니다. 그러니까 2016년에 이렇게 어진화가 이당 김은호가 그러니까 1928년에 그렸다는 이 그림이 경매에 나온 것인데요. 김은호가 이제 영조 때 그려진 세조 어진을 이제 벗겨서 그린 그림으로 추정한다라고 설명을 하고 있죠. 그러니까 이 그림 속, 어진 속에 있는 이 분이 바로 세조인 겁니다. 자, 그런데 여러분, 이 어진 속에 세조의 모습을 보면 뭔가 좀 얼굴도 좀 도톰하고 좀 둥글둥글하니 선한 인상이고요. 그리고 수염도 그렇게 많지 않은 그런 모습이에요. 그쵸? 좀, 어, 영화 속에 나오는 그런 모습과는 좀 많이 다르다, 그쵸? 그러니까 실제로는 관상상으로는 이리의 상은 아니었다는 건데요. 그렇다고 해도 이 수양대군이 워낙 승부욕이 강한 인물이다 보니 어떤 이리의 습성을 가지고 있었던 것은 아니었나 싶습니다. 관상 얘기를 조금 해보면 거기서 이 김종서 장군의 상을 호랑이의 상이다 라고 이야기를 하고 있잖아요. 그런데 실제 김종서도 호랑이의 상은 아니었다고 하죠. 실록에 종서는 키가 작고 무예가 서투를 넣어 장수로서는 적합하지 않지만 하면서 세종이 이 김종서에 대해서 언급하는 부분이 있어요. 그러니까 몸집이 작고 무예가 그렇게 뛰어난 분은 아니었다는 거예요. 그런데 워낙 부지런하고 일처리가 아주 깔끔한 그러니까 일처리가 뛰어난 관리여서 우리가 잘 아는 그 사군 육진 설치의 공을 세울 수 있었던 겁니다. 이 김종서를 일컬어 뭐 백두산 호랑이라고 불리는데 부르는데 이거는 김종서 장군의 외모나 무예 때문이 아니라 그 대담한 성격 때문이라고 하니 실제 관상에서는 이 호랑이 상은 아니었던 것 같다라는 생각이 듭니다. 자 다시 수양대군 이야기로 돌아와서 수양대군은 기생집을 드나들며 기생첩을 거느리기도 했지만 크게 스캔들을 일으킬 만큼 여인에게 빠져서 지낸 것은 아닌 것 같습니다. 어머니 소원왕후가 첩을 대함에 있어 정처와 견줄 수 없으며 의복을 사치해서는 안 된다 라고 하면서 그러니까 수양대군을 본받아라 하며 그의 검소함을 칭찬하면서 여색에 실떡한 바가 없다. 그러니까 여자에 빠져서 큰 실수를 한 것이 없다. 라면서 칭찬을 했다고 해요. 사실 세종의 아들들은 여자에 빠져서 허우적거리면서 많은 문제를, 문제를 대차게 일으켰던 것으로 굉장히 유명하니까 뭐 기생첩 거느리는 것 정도는 아무것도 아니었던 겁니다. 사실 역사에 만약이라는 것은 없지요. 하지만 수양대군이 둘째 아들이 아니라 장남으로 태어났다면 이 조선왕조에서 가장 비극적인 사건을 일으킨 주인공이 되지 않을 수도 있었겠지만 뒤로 물러나 있기에는 그 자신의 능력이 너무 출중했습니다. 세조실록에 
문학과 활쏘기와 말타기가 고금에 뛰어났으며 역학, 산학, 음률, 의술, 점, 기예 등에 이르르기까지 모두 그 묘를 다하였다 라고 기록하고 있는데요. 정말 다재다능했다라는 뜻이고 어렸을 때부터 굉장히 똑똑했던 것이 다섯 살때 효경을 외워서 주변 사람들을 놀라게 했다고 합니다. 그러니까 유교 경전, 역사서, 역법, 병서 등등에 두루 통달했고 풍수에도 거의 전문가 수준이었으며 음악 이론, 악기 연주에도 능했다고 하고요. 당대 어떤 문사와도 뒤지지 않을 만큼 이 학문적 소양과 교양을 갖추고 있었다고 합니다. 그러니까 세종도 아유 우리 둘째 아들 진짜 똑똑하다 하면서 여러 가지 일을 맡겼다고 하죠. 훈민정음 창제에도 참여를 했고 또 부, 그 석가모니의 공덕을 한글로 옮긴 석보상자를 편찬을 해서 또 세종이 이에 감동을 해 월인 청강지곡을 또 적기도 하죠. 거기다가 수양대군은 이런 문인적 기질 뿐만 아니라 무인적 기질도 타고났다고 해요. 타고나기를 건강한 신체에다가 이렇게 운동신경이 아주 좋아서 승마도 잘하고 격구도 잘하고 사냥을 즐겼다고 하고요. 또 힘이 아주 세서 강공을 아주 잘 다뤘다고 합니다. 그러니까 활을 아주 잘 쐈던 거죠. 그러니까 태조의 버금갈 만큼 활솜씨를 가졌다라고 하는데 이 세조실록에 보면 뭐 13살에 군사훈련 겸뭐 사냥을 했는데 이때 뭐 활을 일곱 발을 쐈는데 일곱 마리의 사슴목을 모두 관통했다 라는 기록도 있고요 또 열여섯 살에는 아버지 세종을 따라서 왕방산에 하루 아침에 사슴과 노루를 수십 마리를 쏘아서 털에 묻은 피가 바람에 날려 겉옷이 다 붉었다 그 이걸 봤던 늙은 무사 이영기가 눈물을 흘리면서 오늘 뜻밖에 다시 태조의 신물을 배웁니다. 라는 말을 했다라는 기록이 있습니다. 그러니까 수양대군이 열심히 활을 쏘아서 수십 마리의 사슴과 노루를 잡는 것을 보고 와, 태조를 다시 뵙는 것 같다. 라고 말했다는 거죠. 그 외에도 그의 활솜씨에 대한 기록은 아주 많이 남아 있는데요. 이렇게 문물을 겸비한 수양대군 그 스스로도 자신의 뛰어남을 너무나 잘 알고 있었고 또 무인적 자질을 자랑하는 것을 굉장히 즐겼다고 해요. 이 소매자락을 남들보다 아주 넓게 만드는 거예요. 소매자락이 이렇게 넓어서 양팔을 크게 이렇게 펄럭펄럭펄럭 펄럭 휘두르면 이렇게 더그 액션이 커 보일 거잖아요. 그러니까 이걸 보고 세종이 그래 너처럼 이큰 힘을 지닌 자는 마땅히 그런 옷을 입어야 할 것이다 라는 말을 합니다. 그러니까 너는 힘이 너무 세서 그렇게 뭐 불편한 옷을 입고서라도 스스로를 경계해야 할 것이다 라는 말이라고 할수 있겠네요. 그러니까 또 수양대군은 추운 겨울날 이제 강물을 하는데 임금과 뭐 신하들이 어떤 장소에 가서 사냥하면서 무예를 닦는 것을 강무라고 하죠. 추운 겨울이면 다들 뭐 두꺼운 옷 입고 털옷 입고 이럴 때잖아요. 그런데 팔을 이렇게 둥둥 걷어가지고 나 근육 봐라 이러면서 근육 자랑을 하기도 했고 또 일부러 아주 늙고 둔한 말을 골라서 탔대요. 한겨울에 말을 타고 가다 보면 말이 너무 힘들어서 쓰러지잖아요. 그러면 재빨리 슝 하고 <웃음> 내려서 멋지게 착지하는 모습을 쫙 보여서 와 역시 수양대군 하면서 주변에 칭찬을 받는 그런 모습을 즐겼다고 합니다. 자, 이 모습을 가장 많이 보아주길 바랬던 사람은 아마 아버지 세종이겠죠. 그래서 세종에게 아버지 보십시오. 저 이렇게 똑똑하고 또 무예도 뛰어납니다. 아버지 형 말고 저를 제발 후계자로 봐주십시오. 하면서 계속 어필을 했던 거죠. 하지만 세종은 큰아들 문종에 대한 신임이 확고했고요. 또 문종 역시 굉장히 능력이 있는 인물이었으므로 수양대군은 둘째로 태어난 것이 굉장히 한탄스러웠을 것 같습니다. 자 그런데 세종 말년 세자로 지내던 문종이 병세가 나타나기 시작하면서 수양대군은 아, 나에게도 어떤 기회가 오지 않을까? 라는 기대를 하게 됩니다. 
요때 세종이 수양대군 군호가 원래 진양이었다고 했잖아요. 이 진양인 군호를 수양으로 바꾸게 합니다. 자, 여, 이 수양대군의 수양은 중국의 수양산에서 따온 건데요. 여러분 절개를 지키다가 굶어서 죽은 백이와 숙제 기억하시죠? 수양산에서 절개를 지키다가 이 백이 숙제가 돌아가셨는데 그처럼 너도 절개를 지켜라 라는 의미로 수양이라는 군호를 내린 것이 아닌가 싶습니다. 그러니까 세종은 절대 땀만 먹지 마. 어, 너희 형잘 받들고 또이 조카가 또 왕이 되거들랑 이 성왕을 이 성군으로 만들었던 주나라 주공처럼 잘 받뜨길 바란다 라는 뜻에서 이 수양이라는 군호를 내린 것인데 이 수양 대군의 속마음은 당연히 달랐겠죠. 여러분 여기서 주공이 누구인지 잠깐 얘기를 해볼게요. 뒤에도 주공이 등장을 하거든요. 이 주나라 아시죠? <웃음> 중국에 그러니까 은나라를 멸망시키고 주나라가 들어섰는데 이 주나라를 세운 사람이 무왕이에요. 근데 무왕은 죽을 때 이렇게 어린 아들 희송이 있었는데 아들이 굉장히 어렸어요. 이 어린 아들을 남기고 죽으려니까 너무 불안한 거예요. 그런데 이 무왕에게는 주공이라는 동생이 있었습니다. 이 동생에게 처음에 그럼 네가 왕할래? 라고 했는데 주공이 아, 아닙니다. 아 라고 사양을 해서 이 어린 아들이 왕이 돼서 성왕이 되죠. 근데 나이가 너무 어리니까 뭐 국가 운영을 할 수가 없잖아요. 그래서 주공이 재상을 맡아서 이제 섭정을 하게 돼요. 그렇다고 한다면 이 혹시 수양대군처럼 이 조카를 제거하고 왕위에 오를 수도 있었겠지만 주공은 그렇게 하지 않습니다. 주나라를 잘 안정을 시키고 7년 후에 조카에게 권력을 이양해 주었다고 하죠. 그러니 이 주공처럼 수양대군도 했으면 하고 바랬겠지만 절대 절대 수양대군이 그럴 리 없었지요. 자 그런데 이 수양대군의 형인 문종은 이런 수양대군의 마음을 잘 몰랐던 것 같습니다. 이 문종 시기에 이 도첩, 그러니까 승려의 신분증이라고 할까요? 도첩 없이 도성 안에 돌아다니면 이제 법을 어기는 거라서 잡혀가거든요. 근데 한 승려가 도첩 없이 도성 안을 막 돌아다녔던 거예요. 그러자 이 사원부에서 승려에게 칼을 씌워서 잡아가고 있었는데 이 수양대군은 불교에 좀 우호적인 인물이잖아요. 그러다 보니 어떻게 스님에게 칼을 씌워서 이렇게 데려갈 수 있냐라면서 그 승려에게 칼을 벗겨서 데려가 버린 겁니다. 그러니까 이거는 공무집행 방해이면서 월권 행위잖아요. 수양대군은 또 나중에 문제가 될까 싶어서 문종에게 제가 여차저차 해서 사원부가 너무하는 것 같아서 그렇게 했습니다. 라고 이제 보고서를 올려서 해명을 하긴 했지만 대관들이 이를 두고 막 탄핵을 합니다. 대군도 신하인데 관원의 일을 이같이 방해하니 이는 좀 작은 일이긴 하지만 그 조짐이 잘하고 있다 할수 있으니 어, 그대로 두시면 아니 되옵니다. 라고 뭐 이렇게 탄핵을 했던 거죠. 그런데 문종은 수양이 옳지 못하는 일을 하는 것을 내한 번도 본 적이 없다. 사원부가 일을 그르게 하는 것을 보고 풀어준 것 뿐인데 무슨 조짐이 있다고 하느냐. 수양은 충직하고 다른 마음이 없는 사람이다 하면서 수양대군을 비호해 줬던 겁니다. 하지만 이런 문종의 믿음과는 달리 수양대군은 엄청난 야심가였죠. 그리고 그 야심은 문종이 사망하면서 본격화됩니다. 1452년 6월 10일, 제위 2년 3개월 만에 문종이 향연 37세의 나이로 사망하게 되는데요. 이제 수양대군의 야심이 날개를 펼칠 때입니다.